is going above the watertight flat. Correct. Oh, sorry. Draft was ten meters. Watertight flat is ten point five. So this is point five meters. And uh, this is our W one L one. A W L O V. ये W1 L1 हो गई और इसके बाद एक W2 L2 भी है जो कि इसके ऊपर जा रही है और ये S2 है और S2 कितना आता है S2 कितना आता है? है 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 S2 एक तो यहां पे ये मेरी लॉस्ट पॉइंसी है लॉस्ट पॉइंसी कितनी आ रही है 7500 क्यूब्स फिर मेरी एक गेंड बॉइंसी वन है जीबी वन वो कितनी आ रही है टू टू फाइव जीरो टू टू फाइव जीरो और फिर मेरी एक जी बी टू है वो कितनी आ रही है फाइव टू फाइव जीरो ठीक है इज दिस ओके तो दिस विल बी अपना लॉस बैंसी माइनस जी बी वन ना करेक्ट बेसिकली द टोटल गेंड बॉइंसी हैज टू बी इक्वल टू द टोटल लॉस बॉइंसी दैट बींग द फंडा ठीक है यहां तक ओके है यस yes, सर yes, अब बेसिक आपका इशू जो आता होगा केबी में यस सर केबी लॉस इन केबी गेन सो फॉर्मूला मेरा बनेगा वी इनिशियल इनटू केबी इनिशियल माइनस वी लॉस इनटू केबी लॉस्ट प्लस V गेन ये मेरा जी बी वन है इंटू के बी गेन वन प्लस वी गेन टू ये मेरा जी बी टू है इंटू के बी गेन टू विल बी इक्वल टू वी फाइनल इन टू के बी फाइनल ये मेरा फॉर्मूला अब मेरा वी इनिशियल कितना था फाइव टू फाइव डबल जीरो फाइव टू फाइव डबल जीरो इन टू के बी इनिशियल ड्राफ्ट क्या था मेरा दस मीटर तो पांच फाइव माइनस वी लॉस्ट 7500 इनटू के बी लॉस्ट 5 प्लस वी गेन वन बाईस सौ पचास इंटू के बी गेन वन 
टेन पॉइंट टू फाइव इज दिस ओके विद एवरीबडी this okay with everybody draft plus half of s1 this will be draft plus half of s1 and this will be h plus half of s2 तो ये टेन पॉइंट टू फाइव प्लस वी गेन टू फिफ्टी टू फिफ्टी इंटू के बी गेन टू साढ़े दस प्लस पॉइंट पांच दैट इज ग्यारह विल बी इक्वल टू वी फाइनल Which is fifty two five hundred into KB five. ये बस ये आपका एक था जहाँ पे आप अटके होंगे. Sir, यहाँ पे gain आपने जो gain one ले लिया वो हम लोग मैंने नहीं लिया था. बाकी सब तो सेम. Gain one क्यों नहीं लिया? मैंने सिर्फ loss लिया फिर total gain ले लिया. नहीं. मैंने आपको जब मैं करा रहा था case four. जब मैं जब केस सेवन करा रहा था तो मैंने आपको बताया था ये टू डिफरेंट सिंकेजेस हैं इनके रेट अलग अलग हैं तो जब रेट अलग अलग होगा तो सारी कहानी अलग अलग है तो ट्रीट जी बी वन सेपरेट ट्रीट जी बी टू सेपरेट डोंट टेक इट एज सेवेंटी फाइव हंड्रेड टोटल बिकॉज दोनों के रेट्स अलग अलग हैं रेट ऑफ सिंकेज ठीक है इज दट ओके और ये है डी प्लस हाफ ऑफ एस वन केस नंबर सेवन से हम लोग जीबी वन कब निकाल रहे थे हम लोग तो सीधा गेन लॉस निकाल रहे थे और गेन निकाल रहे थे डिफरेंस आ रहा था माइनस कर रहे थे जीबी वन निकाला था ना इनिशियल जो चेक करते थे तो वो जीबी वन ही तो था पहले चेक किया जी तो जब चेक किया तो पाया कि देर इज एडिशनल बॉइंसी येट टू रीगेन येट टू रीगेन या तो उसको बेसिकली जी बी वन एंड जी बी टू कर दिया ना एक पहली बॉइन सी गेन करी वोटेड फ्लैट तक वो बाईस सौ पचास है फिर उसके बाद रिमेनिंग बची थी वो फिफ्टी टू फिफ्टी है ठीक है जरूर ओके आगे हो जाएगा ना बाकी तो बाकी चार वन टू फोर तो तो हो गया सर नहीं नहीं वोट आई मेंटेन इसके आगे हो जाएगा ना आगे हाँ, ये हो इसके आगे हो गया इसके आगे आगे इसके आगे 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 मतलब हो गया हाँ ठीक है ओके ऑल राइट वन सेकंड ओह सॉरी लास्ट लाइन ओके ओके तो लास्ट ऑफ द मिडशिप कंपार्टमेंट प्रिंसिपल्स 
इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन आते हैं सो so, मिडशिप कंपार्टमेंट एंड अक्रॉस टैंक्स बिल्डिंग दैट मीन्स अक्रॉस टैंक्स का मतलब है पोर्ट सेंटर एंड स्टावर्ड दैट इज अक्रॉस टैंक्स ठीक है सो क्वेश्चन लिखो बॉक्स शेप वेसल हंड्रेड मीटर्स बाय ट्वेंटी मीटर्स बाय फाइव मीटर्स इवन कील ड्राफ्ट इवन कील सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट के जी फाइव पॉइंट थ्री मीटर्स एज अ मिडशिप कंपार्टमेंट एज अ मिडशिप कंपार्टमेंट टेन मीटर्स लॉन्ग डिवाइडेड इन टू पोर्ट सेंटर एंड स्टाबर्ड कंपार्टमेंट divided into port center and starboard compartments the port and starboard compartments are 6 meters wide each and the center compartment is Eight meters wide. All the tanks have permeability thirty percent. Calculate the GM. Calculate the GM of the vessel when number one only center tank is bilged. Number two, both port and starboard tanks are bilged. Only both port and starboard tanks are bilged only. So first one is only center tank is bilged. Second, me center is not bilged. Port and starboard is bilged. So let's draw a diagram for this question. ये मैं दो व्यू दिखा रहा हूँ एक ऊपर का व्यू भी दिखा रहा हूँ और एक ये साइड व्यू भी दिखा रहा हूँ जैसे टू इन वन व्यू 
ये पोर्ट है ये सेंटर है ये स्टार्बर्ड है ये छ मीटर वाइड है छ और ये आठ और साइड से देख रहा हूं तो ये नजर आ रहा है ये ऐसे जा रहा है तो पहली बिल्डिंग जो हो रही है वो साइड में तो ये ऐसी नजर आएगा ये बिल्डिंग हो रही है और ऊपर में जो नजर आएगा वो सेंटर टैंक खाली होगा ब्रिज ऊपर से नजर ऐसा आएगा एंड कोई एच नहीं है सो देर फोर इन साइड लेवल एंड आउट साइड लेवल विल मैच सो देर फोर वॉटर प्लेन एरिया लॉस्ट विल हैपन डब्ल्यू पी ए लॉस्ट will happen so let's start with the so is the diagram okay with everybody yes all right so let us begin lost buoyancy एल बी डी पॉइंट थ्री इंटू टेन इंटू एट इंटू फाइव एक सौ बीस आई डब्ल्यू पी एज इक्वल टू डब्ल्यू पी ए इनिशियल माइनस डब्ल्यू पी ए लॉस्ट इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी माइनस पॉइंट थ्री into 10 into 8 how much is this 0.3 sir 1976 1976 so ye hamara intact water plane area ho gaya therefore mean sinkage एम एस विल बी इक्वल टू एक सौ बीस डिवाइडेड बाई वन नाइन सेवन सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन और राइट दे फोर न्यू मीन ड्राफ्ट will be equal to
फाइव पॉइंट जीरो सिक्स वन इज दिस ओके विद एवरीबडी लेट्स गो टू के बी हां जी के बी कैसे निकालोगे to find out kb moments lenge sir golden rule pe aa jao asterisk jo mark karke likha tha usko isme to isme to hum log half kar sakte hai na sir ki boxes hmm bilkul theek aur red light light means isme h nahi hai h nahi hai na sir to h nahi hai to iske liye matlab seedha half of new mean draft karo na Got it? हमारा गोल्डन रूल यही कहता है ना yes. Yes, so, since हमारे गोल्डन रूल यही कह रहा है तो बस जस्ट स्टिक टू दैट हाफ ऑफ न्यू बिंग ड्राफ्ट टू पॉइंट फाइव थ्री वन टू पॉइंट फाइव थ्री वन इज दिस ओके विद एवरीबडी के वी so bm about the center line of the vessel lb cube by 12 minus permeability lb cube by 12 upon b hmm. so i about the center line minus p i small i lost this is initial i initial minus p i lost divided by v is equal to lb cube by 12 minus p small lb cube by 12 divided by v chalo pehle v nikal lete hain v is 100 into 20 into 5 Is equal to 10,000 cubes. So denominator मुझे मिल गया. अब न्यू रेटर पे आ जाते हैं. 100 into 20 cube divided by 12 minus 0.3 into 10 into 8 cube divided by 12. ये मेरा न्यूमरेटर है अच्छा आपने पूरा डिवाइड बाय वाइड कर दिया सब कुछ कर दिया सो दिस इज द बी एम टी और द बी एम अबाउट द सेंटर लाइन सिक्स पॉइंट 6.654. This is the BM about the center line of the vessel. The 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 line which is running along the center, the fore and aft center line. So that means I am talking basically about this axis. This line के बारे में बात कर रहा हूँ. ये ऐसे जा रही है. this act this is the center line so 
so therefore can you now tell me km Five eleven seven to eight. So KM about the center line will be nine point one eight five minus KG, which remains constant. Five point three gives me. Will give me the GM about the center line. So is the first part okay with everybody? Yes, sir. Okay. अब दूसरे पार्ट पे आते हैं. दूसरे पार्ट में जो बिल्डिंग हो रही है, वो अब पोर्ट और स्टाबर्ड में हो रही है. तो जो भी होगा वो ट्वाइस होगा मल्टीप्लाई बाय टू कर देना सर वो ए और अगर डिफरेंट होता तो हम लोग एज पार्ट फोर करते नहीं डिफरेंट मतलब अगर इनकी विथ डिफरेंट होती अगर विथ डिफरेंट होती तो फिर लिस्ट हो जाती फिर वो आपके सिलेबस में नहीं है अगर विथ डिफरेंट होती देन देर वुड बीन लिस्ट इन द शिप बिकॉज द क्वांटम ऑफ वाटर इन द पोर्ट इन द स्टार्ट वुड बीन डिफरेंट सो देन दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ लिस्ट आल्सो दैट इज नॉट इन आर सिलेबस बिल्डिंग एंड लिस्ट इज नॉट इन आर सिलेबस एक ही हमसे हमसे सबल नहीं रही अभी एक और मुसीबत क्यों डालें तो वो चक्कर है so lost buoyancy will be 2 p lbd so twice into ab main second part kar raha hu into 10 into 6 into 5 Now port and starboard are getting bridged, so center is khali. And sir, question me aata agar directly puch lete all three times all base do, tabhi bhi yehi same matter hi karte na. Pehle center do dalte, baad mein bridge. अगर ऑल थ्री टैंक्स आर गेटिंग बिल्ड तो कहानी वो अलग हो जाती है अभी रुक जाओ अभी वेट हैंग ऑन ऑल थ्री आएगा नहीं आपको ओके बट बेसिकली अगर ऑल थ्री आर गेटिंग बिल्ड देन यू कैन देन यू कैन टेक इट एज एज इफ द कंपार्टमेंट्स द सेग्रीगेशन डजेंट मैटर सर टैंक हो जाएगा सर वो तो इट इज एज इफ वन टैंक सो ट्रीट इट एज वन टैंक एंड देन डू इट which you are used to doing okay okay so ye kitna aata hai sir 180 180 that for the area is lb minus 2p lb will be equal to 2000 minus 2 into 0.3 into 10 into 6 
So MS will be X was C divided by 1964. Anji, MS. So 0 0.092. 0 0.092 is MS. So therefore new mean draft. Is 5.092. Okay. KB. Half of five point zero nine two. Two point two point five four six. Four six. Okay. <coughs> Up BM at Holy Sea Samasia. पहले करते हैं v तो 10000 है उसमें तो कोई पार्ट प्रॉब्लम नहीं i intact is equal to i initial minus 2p i lost Agreed? Yes, sir. And this is I initial about the center line of the ship. This is I initial about the center line of the ship. 2P I lost about the center line of the ship. Now, when I do I lost, which is small lb cube by 12. That is about which axis? Center. That will be about the center of the tank. This is the center of the tank. I want lost about the center line of the ship. That means I need to shift the axis from here to here. The distance D is how much? Sir, a half of width of the port tank, starboard tank, and half of width of the uh, center so, tank. So, 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 so that means half of the port tank will be three meters. Four and three. And half of the center tank will be 4 meters. So 3 seven. plus 4 will be, so D will be 7. 7. Sir, please repeat. Okay. So basically, I am now coming to something which is called as Theorem of Parallel Axis. So there is something called as theorem of parallax. So supposing ye mera port side tank hai. Jo uska top view hai. Ye small l hai. Ye small b hai. Ye mera port side tank hai. Port tank hai. Aur ye uski axis hai. जो टैंक के थ्रू जा रही है, then I 
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसको मैं नाम दे रहा हूं वाई वाई आई इसको एक्सेस को नाम दे रहा हूं वाई वाई तो आई वाई वाई विल बी इक्वल टू स्मॉल एल बी क्यूब बाई ट्वेल्व एग्रीड बट बट देंटर लाइन ऑफ द शेप इज ओवर हियर दिस इज देंटर लाइन ऑफ द शेप दिस इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द टैंक हाउ मच इज डी हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ द सेंटर टैंक so this is 3 this is 4 so d is how much 7 theorem of parallel axis kehta hai i about any axis other than the y y which is at a distance d and which is parallel to the original axis the i of the center line Will be equal to i y y plus a d square. ये theorem of parallel axis कहता है. So small l b cube by twelve plus a d square add कर दो. A is l into b and d is seven. अब इसको लेके मैं जा रहा हूं इधर तो मेरा क्या बनता है जब मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो आई इनिशियल इज कैपिटल एल बी क्यू बाई ट्वेल्व Which is hundred into twenty cube of point twelve. ये कितना आता है? टू पी आई लॉस विल बी इक्वल टू टू पी ब्रैकेट ओपन स्मॉल एल बी क्यूब बाई ट्वेल्व प्लस ए डी स्क्वायर एल बी डी स्क्वायर ये समझ में आया इसकी एप्लीकेशन इधर ला रहा हूं इस एक्सेस को इधर से शिफ्ट करके सेंट्रल लाइन ऑफ द शिफ्ट पे लेके जा रहा हूं इधर से इसको लेके इधर जा रहा हूं इंटू पॉइंट थ्री इंटू एल टेन इंटू सिक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस टेन इंटू सिक्स इंटू ये सेवन स्क्वेयर इसको बड़ी केयरफुली करना अब मल्टीप्लाई और टू इंटू पॉइंट थ्री बाहर जाएगा ब्रैकेट के Do this very, very carefully. Sir, one eight seven two. 
IL intact will be initial minus lost. Six four seven nine four decimal Therefore, BN will be six point four seven nine meters. Is that okay? equal to KB plus BM. So KM will be equal to eight point Nine point zero two five. Nine point zero two five minus kg, which remains constant, will give you ten minus three. Three point seven two five. Three point seven two. So this will become the GM of the vessel. <coughs> Anji, now. Sir, I I को जो central line से shift किया है, sir एक बार बता दीजिए वो कैसे shift किया? मैंने अभी आपको समझाया तो था कि ये theorem of parallel axis है. ये स्मॉल एल बी क्यू बाई ट्वेल्व कहलाता है अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द पोर्ट साइड टैंक मुझे सेंटर लाइन ऑफ द शिप पे लेके जाना है ये मेरी सेंटर लाइन ऑफ द शिप है ओके okay, तो ये मेरा ये साइड टैंक है ये मेरी लाइन थी इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं बेसिकली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ सेवन सो प्लस ए डी स्क्वायर वे डी इज सेवन ठीक है इज दट ओके सर ए ए किसको लिखा हुआ है सर ए का सर ए क्या ए कहां पे सर जो ए डी स्क्वायर लिखा है ए ए बी स्क्वायर छोटा ए लिखना पड़ेगा मुझे 
आपको ना रिमेम्बर वन अपॉन आर डी करके कैलकुलेट करो कोल वाला कराया था सर आपने कोल वाला कराया था मैंने जरा चेक करो नोट्स को प्लीज लेक्चर नंबर वन प्लीज हैव लुक एट इट मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है भाई ऐसा झटका मत दो ये तो मैं गिर जाऊंगा कल कोलैप्स अभी तो हम बहुत आगे निकल गए हैं हम हम तो जंगल में शिकार कर रहे हैं अब तो हाँ नहीं सर तो ये पहला क्वेश्चन में ध्यान हम अभी तो शेर के पीछे पड़े हुए हैं भाई नहीं सर ठीक है ऐसा मत बोलो शौक हो मैं लाइफ सो जस्ट हैव लोकेटेड यू जस्ट नीड टू कीप रिवाइजिंग थोड़ा सा पीछे जाते तो ये सब करने वो पीछे वाला हाँ जस्ट कीप रिवाइजिंग प्लीज वो ये बड़ा और बहुत कॉमन होने वाला है स्टोरेज फैक्टर और आरडी दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलराइट पी निकालना पड़ेगा सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वंस यू फाउंड आउट द पी देन यू फॉलो दीस मेथड्स ओके सो वी आर डन विद मिडशिप कंपार्टमेंट बिल्डिंग मिडशिप कंपार्टमेंट बिल्डिंग के क्वेश्चंस खत्म हो गए सो नाउ यू कैन गो टू द पास्ट पेपर्स and pick out midship compartment building no end compartment no intermediate midship only uske aap sare question nikal lo theek hai you should be able to solve it because wo sare aapke diary mein kahin na kahin aayenge and it will fall in the seven cases that you have done so please pick up any question of midship compartment building all right तो भी आएगा तो इसलिए मैंने अभी से ही पहले से ही थियोरम ऑफ पैरालैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया मे बैचेज आपको तो पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ थियोरम ऑफ पैरालैक्स यू शुड रिमेम्बर इट फ्रॉम दैट एंड यस From center of pressure is. So COP में आपको introduce कर दिया था मैंने. खाली जो अब ये June batch है, उनको अब introduce हो रहा है. So ये theorem of parallaxes की application CO center of pressure में भी आएगी. So please remember this. इसलिए मैंने अभी करा दिया. Because यहाँ पे भी है उसकी application उधर भी है. ठीक है ऑल राइट सी यू बाय थैंक यू सर